ശങ്കർ സാർ കേട്ടതിന് മുൻകാഴ്ച വളരെ അയ്യോ ഇത്രയും വലിയൊരു വീടാണല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് വളരെ വലിയ വലിപ്പം മുഴുവൻ വെളിയിൽ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണിത് ആ വീട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ലേഔട്ടിനകത്ത് സത്യം ഫങ്ഷൻ ആസ്പെക്ട്സിനകത്തും പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള തെറ്റുകളില്ല തെറ്റുകൾ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ലിവിംഗ് ടു ഡൈനിങ് ഡൈനിങ് ടു ബെഡ്റൂം ഡൈനിങ് ടു കിച്ചൺ പിന്നെ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബെഡ്റൂംസിലേക്കുള്ള വഴി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ തെറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അത്രയും ഫിസിക്കൽ ലൈഫിന് തെറ്റുകളില്ല പക്ഷേ ഈ ഇത്രയും വലിയ കെട്ടിടം ഇത്രയും നല്ല ബഡ്ജറ്റ് സാമ്പത്തിക പരിമിതികളില്ല തുറന്ന ഒരു വീടൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി തെറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലിവിംഗ് റൂമിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സ്റ്റെയർ കേസ് അത് തെറ്റാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടുകാരികൾ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ഇറക്കം രണ്ട് ഈ സ്റ്റെയർ കേസിന് താഴെയുള്ള ചില സ്പേസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു വാഷ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഐ തിങ്ക് ഈസിലി വിസിബിൾ ഫ്രം ദി ലിവിംഗ് ഏരിയ അവിടെ ഒരു വാഷ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രകടമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വാഷ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാഷിന് അപ്പുറത്ത് എനിക്ക് കാഴ്ചയുടെ പരിമിതിയാണ് പൂജയാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് വിളക്ക് കുത്തിച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതിന് സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ താഴെ ഇത്രയും വലിയ വീട് വെച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ മാന്യമായൊരു സ്ഥലം കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിനീതമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം മറ്റ് തെറ്റുകളില്ല ഞാൻ കാരണം ഇതിനകത്ത് മറ്റ് പ്രോഗ്രഷനാ തെറ്റില്ല പക്ഷേ ഇത്രയും വീട് വയ്ക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫിസിക്കൽ ലേഔട്ടിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഭാര്യയും മക്കളുമായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് തുണി തയ്ക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഏരിയാസ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വീട് കുറച്ചുകൂടെ ഫിസിക്കൽ ലേഔട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്കൂൾ കിട്ടിയിരുന്നു എനിക്ക് ആശ മാം ഈ വീടിന് ആദ്യം കാണുമ്പോൾ തോന്നി ഇതൊരു അട്ടർ കൺഫ്യൂഷനാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഓഫ് എന്താ പറയണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ അതിൽ തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് കുറേ സ്ലോപ്പിങ് ഉണ്ട് കുറേ ആർച്ച് ഉണ്ട് കുറേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഒരു മൈൻഡ് ഉള്ള ഒരാളുടെ വീട് പോലെയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് വീട് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് അതിനകത്ത് അകത്തേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അതിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വന്നില്ല പിന്നെ ഈ ഡോഴ്സ് വിൻഡോസ് ആയി എല്ലാത്തിനും ഓണിങ്ങും കേട്ടനും എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറയണത് ആ വീട്ടിനകത്ത് ഒരിടത്തും കാണാനില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് നല്ല മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പിന്നെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ടല്ല അതിൻ്റെ കളേഴ്സ് ആ ഫ്ലോറിങ് ആ ഫർണിച്ചർ ഇതെല്ലാം ഒരേ കളറിലുള്ള ഒരു എന്താണ് ദർസ് നോ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കളേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഒരൊറ്റ കളറാണ് ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ ഒരു ബ്രൗണിഷ് ടിൻറ്റ് അതും വെരി ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൗണിഷ് ടിൻറ്റാണ് അത് വളരെ എനിക്ക് വളരെ ഒരു കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീ വീടിനകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഹെവിനെസ് ആണ് ഹാർട്ടിലൊരു ഹെവിനെസ് ആണ് ആ വീടിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടില് ആൾക്കാർ നമുക്ക് തരംതിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടുമൂന്ന് രീതിയിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമെ എലിവേഷനും ഇൻറ്റീരിയേഴ്സും എല്ലാം സ്പേഷ്യസും ആഡംബര ആഡംബരമായിട്ടുള്ളത് വേണം എന്നുള്ളവരുണ്ട് ചിലർ പുറമെ കണ്ട ഒട്ടും തോന്നിക്കരുത് പക്ഷെ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ വാവെന്ന് പറയണം ആ രീതിയിലുള്ളവരുണ്ട് ചിലർ പുറമെ നല്ല രീതി എലിവേഷൻ ഭയങ്കര സ്റ്റൈലായിരിക്കണം ബട്ട് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിൽ ആ ഒരു ശ്രദ്ധ ചെല്ലത്തേയില്ല ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വീടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്റ്റീരിയേഴ്സിൽ ഒത്തിരി വെർട്ടിക്കൽ ആർച്ചസും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആർച്ചസും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈനർ ഡീറ്റെയിലിങ് കോളംസിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മാം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് ബിക്കോസ് എന്താ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് നോക്കണം എന്നൊരു അറിയുന്നില്ല ഫോക്കൽ പോയിൻറ്റേ ഇല്ല നിറയെ അത് നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സാധനങ്ങൾ ഫ